ప్రతీకార వాంఛ ఫీల్డ్ యాక్టివిటీ అన్ని రకరకాలు ఉన్నాయి ఎవరు అధికారం శాశ్వతం కాదు ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ లో ప్రత్యర్థుల్లో ఆర్థికంగా ఇన్నో రకంగా ఇన్నో రకంగా దెబ్బతీయాలనేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతా ఉంది హింసించాలనేటువంటి మానసికం కావచ్చు గోటించుకుంటా ఇవాళ నా అభిప్రాయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్లో ఇలాంటి వ్యవహారాలన్నీ ట్వంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ జరగడంలే ఇంకా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంది రేపు రేపు రాబోయేటువంటి గవర్నమెంటు గవర్నమెంట్లో ముఖ్యమంత్రి గారు మంచివాళ్ళే కావచ్చు చెడ్డవాళ్లే కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు కానీ ఎమ్మెల్యేలు ఊరుకో ఉండదు కదా ముఖ్యమంత్రి మీద ప్రజలు తెలిసి రాష్ట్రాన్ని అరాజక పాలు చేస్తారు మా వాడు జగన్ ఊరిక మార్గం ఒకటే చూపించాడు గతగా ఏం చేసిన లేదు వచ్చింది ఈ అరాజకానికి ప్రోత్సహించి దానికి ఎరువు గిరువు నీళ్లు పోసి ఆ చెట్టును పెద్దదాన్ని చేస్తాడేమో అనేటువంటి భయం ఉంటుంది సరే నా పైన అన్ని రకాలుగా అన్ని రకాల ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు కోతు పోయినాము కోత కూడా పోప చేసే లేదు పో మీ తాతకు చెప్పుకో మీ నాయనకు చెప్పుకో పో అంటున్నారు ఇప్పుడు ఆఫీసర్లు ఏమంటారు మంచిగా మాట్లాడతారు ఏం చేయమంటారు సార్ పైన నుంచి మా పైన ప్రెషర్ ఉంది అందువల్ల చేస్తున్నాము రాష్ట్రంలో నేను ఒక్కటే కాదు బస్సు ఆపరేటర్ ఎంతో మంది ఉన్నారు మా అనంతపురం జిల్లాలో ఎంతో మంది ఉన్నారు నా దగ్గర దగ్గర నలభై బస్సుల పైన సీజ్ చేయటము అకారణంగా ఏదో చేయటము ట్రిబ్యునల్ స్టే ఇచ్చింది రిలీజ్ చేయమని చెప్పింది అయినా వీళ్ళు చేయటం లేదు వాళ్ళేమో ఆఫీసర్లు ఎవ్వరు కూడా వ్యక్తిగతంగా పర్సనల్గా మా పైన వ్యతిరేకత్వం ఎవరు చేయడం లేదు ఏదే ఆఫీసర్ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ కానీ వాళ్ళు మేము నిస్సహాయం అనేటువంటి మాట చెప్తున్నారు అందువల్ల వాళ్ళు ఏమంటారు మాకు భార్య పిల్లలు ఉన్నారు నాకు లేరా భార్య పిల్లలు వాళ్ళకు మాత్రమే ఉన్నారా భార్య పిల్లలు అందుకని ఏం చేస్తున్నా నేను ఇప్పుడు ఆర్టీఓ అని పేరు పెట్టిన ఎంవీ ఇన్స్పెక్టర్ అనటంలే ఆయన పేరు మాత్రమే పెట్టి నోటీస్ సర్వ్ చేశా ఈ రకంగా మీరు నన్ను హెరాస్ చేసి నా బస్సు నిలబెట్టిన దానివల్ల నాకు ఇంత నష్టం వస్తా ఉంది నాకు పరుగు నష్టం పరుగు పోతా ఉంది కాబట్టి దీనికి ప్రత్యేకంగా మీరే బాధ్యులై వహించాలా అని చెప్పా ఎందుకు చెప్పాయి మాట వాళ్ళ అమాయకులే పై వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటల ప్రకారం యాక్ట్ చేస్తున్నారు అయినా నేను ఎందుకు కేసు పెట్టానంటే వాళ్ళకి చెప్పా మా పైన ఇట్లా పెడితే ఎట్లా సారా అన్నారు వాళ్ళు నీ పైన ప్రత్యేక కోపము తాపం లేదు నాకు కానీ పోయి చెప్పుకోమండి పైన అయ్యా కోర్టుకు పిలిస్తే రేపు మా 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 సొంత డబ్బులతో నేను కోర్టుకు పోవాలి ఒకవేళ కోర్టులో నాకు నష్టం వచ్చింది ఇదంతా కట్టమంటే మా ఆస్తి పాస్తులన్నీ కట్టాలా మా గతి ఏమైనా పోయి అడుగుకోండి అని చెప్పారు అందువల్ల నేను అన్ని ఇంక ఇండివిజువల్ పైన కేసులు పెట్టుకోవచ్చు పెద్ద జరిగే జరుగుతుంది ఏమవుతుంది నా ఒక్కడికే వేరే వాళ్ళకు లేవు వినో 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 వినవయ్యా ఆయన మా అబ్బాయి అంటే మా స్నేహితుడి కొడుకు సరే మా సొంత అబ్బాయి పవన్ కూడా తిడతా అంత మాత్రం ఆయన మా అబ్బాయి కాకుండా ఈయన అంతే అంతే ఉంటుంది ఆయన బుర్రలో దాని ప్రకారం పోతున్నాడు ఏదో మా నా దగ్గర పని చేసి ఉండే మీద పోతే వాళ్ళ దగ్గర ఏమన్నా నా బినామీ ప్రాపర్టీస్ ఏమన్నా ఉంటే పట్టుకుంటారు లోపల పడేస్తారు లేకపోతే ఊరకైతే ఏమో నాకు తెలియదు మీరే చెప్పాలి నేను కూడా 
అదే సీమ గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు సాక్షి దట్టలో చూసేది యాదాట తెలపండ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళిపోతున్నారు అధినేతపై కాస్త ఘాటుగా విమర్శలు చేస్తున్నారు బయట పోయేవాడు ప్రతి ఒక్కడు ఏదో టెక్స్ చేయాలి అంతెందుకు పెద్ద మనిషి సుజన చౌదరి గారు కూడా ఏదో ఒకటి అక్సెప్ట్ చేస్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు బహుశా రమేష్ ఒక్కడు ఏమి చేయలేదు లేకపోతే వాడు చెప్పాడేమో తెలియదు నాకు అది సహజమే ఏదో ఒకటి వెయ్యాల కదా వేయకూడబోతే నువ్వు ఊరుకున్నావుగా ప్రజలు ఊరుకున్నారు కదా ఏదో ఒకటి నిజమో అబద్ధం అది నిజమెంత పెద్దమ అనేటువంటిది ప్రజలు బాధించారు కాపాడుకోలేకపోతున్నారు సార్ ఎమ్మెల్యేలను కాపాడుకునేది ఏంది కాపాడుకునేది ఏంది పెట్టు లోపలే మళ్ళా చూస్తాం లోపలే మళ్ళా చూస్తాం నేను చేసిన రాయలసీమ భాషలు చెప్పాలా ఏం పిక్కుంటా పిక్కు దక్ష అంతే పోయినా పర్వ నా కొడక పది రోజులు కేసు ఉన్నా కేసు లేకపోయినా నెల రోజులు పది రోజులు లోపల పోయినప్పుడు మళ్ళా చూస్తాం ఏమైతుంది కాబట్టి ఇది మంచిది కాదు మంచిది కాదు విను తమ్ముడు మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా జరుగుతుంది జరగలేదు అని నేను క్లియర్ ఇది ఇవ్వలే జరుగుతుంది ఆనాడు హాఫ్ ఏ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఇవాళ ట్వంటీ పర్సెంట్కి వచ్చింది రేపు రాబోయే గవర్నమెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేస్తుంది అరాచకానికి దావా ఏర్పాటు చేస్తాం ఈ దావాలో ఎంతమంది నడుస్తారో ఇది కడాక సిమెంట్ రోడ్ అవుతుందో తార్ రోడ్ అవుతుందో చూడాలి దేశం నాశనం అయిపోతుంది దీనివల్ల ఒకసారి ఇవన్నీ ఏంటి బాబుతులు పోయి చూస్తే పోతే సరిపోతుంది అంటే నేను అట్లా రాను ప్రత్యేకంగా ఆయన ఇంటికి పోయి మాట్లాడాల్సినంత అవసరం నాకు తెలుసు ఆయన కనపడితే ఆప్యాయంగా బాగా పలకరిస్తా మాట్లాడతా జగన్ గారు నాకే వంద ఒత్తిడి ఉంది ఇది ఇది ఒత్తిడి అంటావా ఇంజక్షన్ అంటావా ఏమంటావా నువ్వు చెప్పు నా బస్సులు అన్ని నిలిపి నన్ను నాకు దగ్గర దగ్గర లారీలు బస్సులు అన్ని నిలిపేసినావు ఏమే వాళ్ళు మరి కొంచెం స్టే వస్తే కూడా చేసే పోతున్నావు నేను కూడా ఇప్పుడు ఏం ఆలోచన చేస్తున్నా పోయి అబ్బా రోజు కేసులు పెట్టించుకొని ప్యాసింజర్ల కందరికి ఇబ్బంది కలగ తీసుకున్నా నేనే స్వచ్ఛందంగా మా ఇంట్లో పెట్టుకుంటా పోలే ఈ ఆలోచన కూడా అట్ట బాగుండా ఎందుకు విరమించుకుంటా తెలియదు చూడాలి రాబోయే రోజులు చెప్తాయి మంచి చెడు ఇవాళ ఏం చెప్తాం మనం ఏం చెప్తారు అదేదో నువ్వు చెప్పావు కదా పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఏంటి సార్ ఏం జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడలే ఆయన ఏం చేస్తాను గమనిస్తుంటారు కదా నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు ప్రత్యేకంగా చూడాలంటారా లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదో ఉన్నటువంటి ఆయనకు ఉన్నటువంటి భావాలు బహుశా పైన ఉన్నటువంటి ఆయన అమిత్ షా గారికి లేకపోతే ప్రధానమంత్రి గారికి ఇంకా ఎవరికైనా చెప్తాడు నాకు తెలియదు కానీ సిఎస్ పేపర్లో చూసారు ఫార్మర్ సిఎస్ ఆయన ఫిఫ్టీన్త్ విభాగం ఫిఫ్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ పిఎం గారు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారనుకోండి మరి అదేంటో చూడాలి ఆయన ఏం మాట్లాడతా ఆయన ఆయనేం అడుగుతాడు ఈయనేం చెప్తాడో చూడాలి మీ దత్తపుత్రులాగా తను మీరే రాయబారానికి పంపారు తెలుగుదేశం పార్టీ అని దాని వేరే ఇది వేరే కనపడితే మాట్లాడతా ఆప్యాయంగా అడుగుతా ఏమయ్యా అమ్మ ఎట్లుంది ఆమె పాప షర్మిల ఎట్లుంది భారతమ్మ ఎట్లుంది అని అడుగుతా Thank you.